アプリに新たな激モサ現れたよさあ今回は e フットボール2 0 2 4が大型アップデートを迎えるということで情報データので紹介していきたいと思いますさあ9月中旬にアップデートすることが決定しましたまあ大体木曜日にねアップデートするんですが9月12日あたりですかね9月12日っていうと第3のサッカーゲーム UFL が出る頃ですアップデート後 e フットボールはバージョン 4.0 になります名称が変更されるんだあ2025じゃないってことか2025とは言えませんもうへえー、そうなんだね本アップデートにて各国のリーグの証拠格、あとは在籍情報の更新が行われます。まあ気になるところのね、引き継ぎ内容はご覧の通り、コイン、ポイント、GP、指名契約、抽選契約、トレーニングプログラム、スキトレ、ポジトレ、バッチバッチの進行、追加ユニフォーム、スタンダード選手チケットを購入したアバター、アチブメントの進行、受け取り箱の中身、ユーザー名、お住まいの地域、生年月日、ログインボーナス。まあ、基本的にはここ書かれているもの大体全てだと思うんで大丈夫かな。以下はアップデート配信時の搭載状況によって引き継ぎ内容が異なります。ベースチーム、アバター、アチーブメント。まあ、ベースチームは昇降角によって設定できないとかあるもんね。しょうがないか。アバターもなんだ。まあ、アチーブメントはキャンペーンとかのやつが消えたりするかもしんないね。マナーレベルがアップデート値に,にリセット。うん。まあ、いつも通りです。収支履歴は引き継がれますが、アップデート後のライセンス、搭載データの状況により、履歴内で表示できない名称が一部非表示となります。対戦履歴は引き継がない。お選手監督について、ライセンス搭載の変更に伴う一部選手監督は無効選手。無効監督になりますこれらの監督は試合に出場させることができなくなりますが放出することでアイテムには変換できる選手監督の無効化は2024年冬頃に配信を予定しているバージョン 4.2.0 で実施予定対象となる選手バージョンは 4.0 以降にゲーム内で確認できます対象となる選手はバージョン 4.0 以前に獲得したスタンダード選手のみとなるとそれ以外の選手は引き継ぎご利用いただけるってことでまあ FP 系とかエピックとか、ショータイムとかは問題なさそうだね。あと3つ書かれてて、あとはマイリーグだね。バージョン 4.0 でアップデート。進行状況とマイリーグポイントがリセットされます。めちゃくちゃマイリーグポイント私持ってんだけど、あれ全部なしになるんだ。使えるもんは今のうちに使いましょう。そして選手契約の更新アイテム。こちらがね、なくなることが発表されていましたが、それぞれのアイテムに変換されます。契約60日のアイテムは過去に配信したエピックハイライト合わせた100人のボックスガチャの抽選契約券1枚。契約更新の60日を、ね、何個持っているかでガチャ券の配布に変わりますので、ぜひお確かめください。10日のアイテムはかける6。上記のアイテムに変換。所持数が変換数に満たない場合も、抽選契約券1枚に変換されます。なるほど。まあ、7枚持ってても2枚もらえるってことだね。ライセンス更新に伴う長時間面で。アップデートに伴う長時間面で。9月中旬頃実施予定。2024で獲得されたカードタイプ、スタンダードの選手については一部選手、選手写真の最新情報に更新されるそうです。あとはイーブトボルリーグのマッチングに関するお知らせも来ています。まあ元通りになったよということです。はい、まとめておくと、まあ大体こんな感じとなります。ぜひ押さえておきましょう。今回は以上です。ではまた。